Great. Okay. So one of the things we've been talking about is that, lang that um, enterprise and universities speak different languages. We might all speak Uzbek, Russian, etc. But the terms we use, the words, the way of thinking is often very different. Мы сегодня говорили о том, что ученые и производство часто говорят на разном языке. Пусть даже они говорят на узбекском, пусть они говорят на русском или на английском. Все равно сама терминология, их понятия, концепция, смысл, который они вкладывают в слова, могут сильно отличаться. So this short lecture is about introducing or perhaps refreshing some of the terms and some of the concepts that make up what we think of as enterprise. Вот эта короткая лекция посвящена некоторым терминам, некоторым концепциям, связанным с предприятиями. How many economists, financiers, business school people have we got in the room? Сколько у нас здесь экономистов, финансистов, специалистов по бизнес школам, по предпринимательству? Поднимите, пожалуйста, руки, экономисты, финансисты. Okay, apologies to you guys, this might be really, really boring for you. This might be the I'm sure you guys know all this. Okay, so the first thing is, uh, let's be clear about what do we mean by an enterprise. As we say, for this session, it's about not just private sector, but it could be non-profits, could be communities, etc. И хотелось бы дать определение, что такое предприятие. Для целей нашей работы это определение включает в себя не только предприятия частного сектора, это могут быть предприятия государственного сектора, какие-то общественные организации, организации гражданского общества и так далее. But we are talking about a legally identifiable body. So something that has tax liabilities and responsibilities. A legal citizen. Но мы здесь говорим о юридическом лице. То есть это юридическое лицо, которое можно с правовой точки зрения определить, у которого есть соответствующие законные обязательства, может быть налоговые обязательства и так далее. One of the, um, having worked with universities in the UK for, and, and many other countries around uh, enterprise and entrepreneurial um, mindsets. Many researchers, many faculty will go, oh, that's not for me. I'm, I'm an artist, I'm a, a linguist, I'm a, a pediatrician, I'm a, a lawyer. I don't, I don't need to know this language, that's, that's not for me. It's all about bad people making money. Я работала, я работала с вузами, с учеными, исследователями в Великобритании и во многих других странах, и часто встречается такой подход. Как только речь заходит о том, что им надо работать с предприятиями, что им надо знать язык предприятий, они сразу говорят, о боже, нет, нет, я же филолог, я ученый, это все не для меня, я театровед, а деньги это так низко, это такие низменные, отвратительные материи, я врач-педиатр, не говорите мне о деньгах. But I think, as you can see from, well, some of the qualities that we need for enterprise and entrepreneurialism, you might recognize that you have as a researcher. Но я думаю, что мы можем, мы можем для себя посмотреть и понять, что некоторые качества, которые нужны предприятиям, успешным предприятиям, также очень полезны для успешного ученого исследователя. And I would add, actually, <coughs> one I missed off there, which I think is true for research and for enterprise, is hard work, that ability to keep going even when times are tough. И я думаю, что я еще кое-что здесь забыла. Я забыла способность тяжело, усердно трудиться. So there are many similarities between um, enterprise and universities in, in some ways. На самом деле, между предприятиями и вузами есть довольно много общего. Sometimes we might think, well, business is just about the money. Иногда мы, может быть, думаем, ну, бизнес – это всегда деньги и больше ничего. But actually, when we think about why do entrepreneurs start businesses, the why… Но иногда мы думаем, мы, мы начинаем думать, анализировать, почему какой-то предприниматель начал свой бизнес, какова была его основная цель на тот момент. It's not often about the money, it's about something else. Иногда выясняется, что он, в общем-то, не денег хотел в первую очередь, может быть, он хотел чего-то другого. It's probably about a passion for something. Может быть, он был очень горячо заинтересован в чем-то. Much in the way that you have a passion for your research. Таким же образом, так же сильно, как вы заинтересованы в своих исследованиях. 
If you take, for example, Facebook, если, например, взять Facebook, Mark Zuckerberg and his friends founded Facebook not to make a gazillion dollars. They founded it so they could communicate more easily with their friends and their wider circles. Zuckerberg and his friends initially made Facebook not to make a gazillion dollars. They founded it so they could communicate more easily with their friends and their wider circles. So the why of this idea is to make it easier for them to communicate with their friends and their wider circles. So the why of enterprise can be quite important. It's yeah. often sorry. Именно, именно эта изначальная задача предприятия может быть довольно важна. The why um, is articulated in business language or in uh, wider language, organizational language is often the mission, the guiding principle, the philosophy. Этот вопрос, почему для вузов или для предприятий зачастую выливается в какой-то лозунг, слоган, в приоритет, которым они руководствуются. And many enterprises, and I'm possibly your universities, have um, these uh, mission statements or their why uh, articulated. У многих предприятий и также, возможно, у ваших вузов есть определение миссии вуза. Up here on the screen, you can see two why statements uh, from two very famous um, enterprises. One is the University of Cambridge, and one is Google. Здесь на этом слайде вы можете видеть два определения миссии очень известных представителей ученого сообщества и бизнеса Кембриджский университет и Google. And actually not so different. И можно сказать, они не так уж отличаются. The other aspect that's often important, another W word for organizations and enterprise, is in the how. Еще один очень важный вопрос, которым можно описать, которым можно описать какие-то организации, предприятия, это как, каким образом. And although the why might be different, we found that in partnerships, the how, the values, your beliefs, how you treat each other, how you want to be um, go forward in the world, if those are similar, then that's really important for partnerships. В партнерстве у разных партнеров вопрос зачем, почему может иметь разные ответы. Но вопрос как, каким образом, как правило в успешных партнерствах имеет примерно более-менее один и тот же ответ. То есть в успешных партнерствах обычно у партнеров похожие ценности. So, I mean, I guess your, how many of your universities have mission statements? How many have your values articulated? У кого у каких у каких из ваших вузов есть определение миссии и ценностей? Anybody? У ваших вузов есть миссия и ценности определенные, где-то записанные, опубликованные? No, not sure. Или вы не уверены, может быть? Okay, one thing to go and check. There you go. It's the first piece of homework. Okay. Ну, пусть это будет для вас домашней работой. Можете на сайте своего вуза потом почитать, есть ли там миссия и ценности. They have. Great, good. Okay. The, um, just a, a little bit of a uh, way of thinking about this separately. И вот еще способ посмотреть на этот вопрос с двух перспектив. That um, all enterprises, all organizations, perhaps you can think of is in two parts. На все предприятия, на все организации можно посмотреть как на две части. On the one half, there's the organizational functions, IT, HR, accounting, all of the things that keep the organization running. Одна часть это организационные функции. И КТ, администрация, кадровый отдел, маркетинг, бухгалтерия. Это все то, что позволяет организации функционировать. And although they might be carried out differently and use different language, they're kind of similar in pretty much all enterprises. Может быть, это по-разному осуществляется, может быть, по-разному организовано, но более-менее они одинаковы во всех предприятиях. The bits that are remarkably different are the products and services. Но что вот сильно отличается, это продукты и услуги. That's the other half of the enterprise. Это другая половина предприятия. And in some, uh, in the UK now, we often 
talk about universities, products and services being, a product might be, for example, an undergraduate degree course, as services are the consultancy services, the work that we provide in networks, etc. И сейчас в Великобритании, когда мы говорим о продуктах и услугах вуза, мы можем, например, сказать, что продукты – это, к примеру, курсы бакалавриата, а услуги – это, например, консалтинговые услуги, которые мы оказываем предприятиям. So for those of you who um, are thinking enterprise, it, it's so strange, I know nothing. I'm, I'm trying, this model can sometimes be helpful. Поэтому те из вас, кто думает, предприятие – это совсем другая сфера жизни, я ничего не знаю о предприятиях, вот эта схема для вас иногда может быть полезна. And if we move to the next slide, um, another, we've looked at the why and the how. The other big W word is the who. Мы рассмотрели вопросы «почему» и «как». Еще один важный вопрос – «кто?». Um, the who of universities are students, um, the who of business are customers. На вопрос для вузов, uh, здесь можно сказать, в, в случае вузов – это студенты, uh, это преподаватели, а в случае предприятия – это, конечно, клиенты, потребители. Although actually in the UK we now talk about our students as customers. Хотя вообще-то мы сейчас в Великобритании и своих студентов зовем и считаем клиентами. And one of the ways we um, think about our customers is what's the challenge that we solve for them, what's the value proposition for them. И в частности, как мы думаем о своих клиентах? Мы думаем, что мы им предлагаем, какие продукты, услуги, какие проблемы мы для них решаем. And how do we segment those customers into different types? For example, universities might be undergraduate, postgraduate. И как мы можем их разбить на различные сегменты или категории? Например, в случае вуза его студенты-клиенты могут быть студентами бакалавриата и студентами магистратуры. Of course, the other big who in a business or in an enterprise um, are your people, your employees. Ну, разумеется, у нас есть еще очень большое кто. Это наши люди, это наши сотрудники. The stakeholders, the suppliers, competitors and partners. Различные заинтересованные стороны, поставщики, партнеры, конкуренты, это тоже кто. And the, again, the reason to introduce these terms or just to re remind you of them is that they're common languages of enterprise. Почему нужно об этом говорить? Почему мы вам об этом рассказываем? Потому что это общепринятый язык предприятий. Your other W words are the what, which is the products and services that you, you supply. Еще один большой вопрос. Что или какие? How do you keep innovating those? How do you differentiate yourself from other people in the market? Какие продукты и услуги вы предоставляете? Какие инновационные подходы вы используете? Как вам удается постоянно внедрять какие-то инновации? Каким образом вы сохраняете свою позицию на рынке? And the where and the when. So how do people access those products? Is it um, through online platforms? Is it through physical locations? Through distributors? И затем где и когда? Каким образом люди получают доступ к вашим продуктам и услугам? Может быть, они приходят ногами в помещение, чтобы там все это получить? Может быть, у них, может быть, у вас есть онлайн платформа, через которую вы все предоставляете? And in an enterprise, and similarly in a project, these, these concepts are often brought together um, and constructed into the business plan, the strategic plan, or a project plan. В предприятиях и проектах эти концепции зачастую собраны воедино для того, чтобы построить план проекта или бизнес-план предприятия. Another key concept that businesses or enterprises, in fact universities, my university as well, wrestles with is cash flow the time difference between money in and money out. Еще одна очень важная концепция, которая важна и для предприятий, и для вузов, это концепция денежных потоков, то есть деньги, которые поступают, и деньги, которые тратятся. And particularly in project planning and project management, cash flow is, is something that you need to be very, very careful of. И в особенности при планировании проекта при утверждении проекта необходимо с большим вниманием относиться к денежным потокам. Okay, so that was just a, a brief run through to re-familiarize yourselves with some of the basic concepts behind enterprise and to hopefully make them feel 
quite similar to what you already know and what you already do. Это было очень краткое введение в предприятие, в язык производства, для того, чтобы вы могли почувствовать, что в сущности это очень похоже на ту работу, которую вы и так уже делаете. Great, okay. So that was um, lectures for the morning. How are you feeling now? Наши утренние лекции закончились. Как вы себя чувствуете? 